mas agora uma que poucos querem acreditar. O orçamento do município de Foz do Iguaçu para 2020 traz redução do orçamento da Secretaria de Turismo. Pode isso, Arnaldo? Bom para o Rota do Turismo não muda nada, porque as cabeças pensantes nem pensam tanto assim. Tudo igual. Vamos ver agora mais uma contribuição de Itaipu para com o nosso turismo e com a campanha para a saúde do homem. Curioso? Vamos ver. Ela é grandiosa em tamanho e em produção. Visita pela usina hidrelétrica de Itaipu, nós já te mostramos, só que hoje a experiência é um pouco diferente. Em vez de conhecer a Itaipu de dia, nós viemos à noite para te mostrar sobre a barragem iluminada este mês, especialmente de azul. A partir de agora, você confere mais sobre o Itaipu Iluminada. Nosso passeio parte do centro de recepção de visitantes em ônibus panorâmicos. O embarque é rápido e durante o percurso noturno até o destino de contemplação, temos muitas informações. Grande, que a gente nunca tinha visto em outras obras, uma pia usada lá no buracão que parecia um formigueiro. Paramos aqui, no Mirante Central. Este é o painel do barrageiro, do artista paranaense Poti Lazaroto, tombado como patrimônio cultural do Paraná. Com 25 metros de largura e 2 metros de altura, foi inaugurado em 1998 em homenagem aos homens que construíram Itaipu. E por falar em barrageiros, foram eles que construíram o famoso Homem de Aço, feito a partir da sucata de máquinas. Representa um corredor segurando uma tocha olímpica e foi criado para uma campanha interna na época da Unicom. Hoje é uma atração à parte. Mas o nosso passeio Itaipu Iluminada começa de fato aqui, tomado pela noite. A saudação oficial é feita pela cantora Sofia Goulart, representando o grupo Tiago Rossato e Banda, que conta com o violinista e requintista Alisson Ferraz. Tiago Rossato é um dos mais respeitados acordeonistas do Brasil e as apresentações da banda trazem um verdadeiro show cultural. mistura da musicalidade fronteiriça e brasileira com diversas canções instrumentais e cantadas. Logo após as apresentações, o momento mais esperado da noite, quando uma trilha sonora embala, em sincronia, o acendimento das luzes ao longo dos oito quilômetros de barragem. Já conheci Itaipu, né? não conheci Itaipu iluminado, o show que teve aí, essa iluminação, eu acho que nós brasileiros temos que ter orgulho de nós termos uma, uma obra gigantesca dessa, hoje é a oitava maravilha né? no mundo, eu acho que a gente tem que ter muito orgulho, é muito lindo. Ah, primeiramente é um espetáculo belíssimo, eu recomendo para qualquer um que vem visitar Foz, porque essa iluminação não tem como vir aqui e não se emocionar. Porque maravilhoso, sem falar os músicos e a vazão de água, é, a brisa que a gente sente, em, mesmo estar tá sentado ali num banquinho, mas fazer de conta que Deus é tão bom e olhar para isso tudo. Nossa, super recomendo. A barragem iluminada tem essa vista extraordinária. Ao todo foram utilizados 747 refletores e 112 luminárias. Este mês, em especial, a iluminação é assim, azul. Esta é a quarta vez em que a barragem de Itaipu é iluminada de azul no mês de novembro. Levando assim, juntamente com outros ícones mundiais, uma mensagem para a campanha Novembro Azul sobre a importância do exame de próstata. A Itaipu ela sempre trabalha né, é, com eventos dessa natureza, ainda mais quando se trata de saúde. Então, pro, promovendo aí, é, o cuidado né, da saúde integral de todas as pessoas, né, agora né, com o Novembro Azul, então para os homens né, em geral. 
E a Itaipu já vem há anos né, realizando aí esses eventos com o Outubro Rosa e é, também na campanha né, contra o combate ao câncer. Então temos que sempre nos prevenir. E a Itaipu sempre né, é, motivando, aí, utilizando e apoiando essas campanhas. Já com a usina iluminada, a cantora Sofia Goulart também falou a respeito da relação entre as apresentações musicais e essa noite tão especial. Bom, a nossa proposta aqui no Mirante Central é representar a cultura de Foz do Iguaçu. Então é por isso que nós apresentamos músicas dos três países, do Brasil, do Paraguai e da Argentina, para mostrar para quem vem de fora um pouquinho da cultura aqui das nossas três fronteiras. Daqui o nosso passeio continua nos ônibus. Agora para ver assim de pertinho toda a grandiosidade dos paredões de concreto e a estrutura gigantesca especialmente iluminada. Este mês, em específico, cerca de 20% das lâmpadas seguirão assim, na cor azul. O passeio Itaipu Iluminada é uma excursão noturna para uma visita extraordinária. E estar num país que tem um monumento desse, podemos até dizer, é, é incrível. É um passeio inesquecível também? É um passeio inesquecível, sem dúvida, é um passeio inesquecível, todo ele por completo. O passeio tem uma hora e meia de duração e ocorre todas as sextas e sábados com saídas a partir das 19h30. Ai, maravilhoso, o show é inesquecível, vale muito a pena conhecer. Vocês vieram de onde para ver essa imagem aqui hoje? Nós viemos de Brasília e fizemos todos os passeios aqui, esse aqui é para fechar com chave de ouro. É, aproveitam bastante a energia do água para convertê-la em energia para a cidade, tanto Paraguai e Brasil. Muito bonito. Primeira vez que eu venho aqui a Foz do Iguaçu, perfeita, muito bonita. Já tinha visitado a barragem durante o dia? Não, não. É surpreendente essa vista aqui? Demais, compensa. Vale muito a pena vir. Sempre linda a nossa Itaipu, seja o passeio de dia, seja de noite, seja interno ou externo, sempre vale a pena. 